李世民先生曾经锐评曹老板为“一将之智有余，万生之才不足”。而实际上，曹老板不仅除了会带兵打仗，他在恢复农业生产、人才选拔等方面也都有很多举措，而且效果也不错。真正把皇帝这份高高在上、统筹调度的职业干成了大小事情都亲力亲为、事必躬亲的，在我有限的历史认知当中，只有我们今天故事的主角——匈奴的皇帝刘曜。公元三幺九年是个很关键的年份。当然了，自二九九年八王之乱爆发后的三十年里，每一年都很关键。三幺九年，匈奴刚登基的皇帝刘粲有幸经历了汉人政权中经典的外戚之乱，感受了一把来自老丈人的压力。但是吧，匈奴人的老丈人玩的比较大。晋皇后的父亲晋准似乎想篡位，不仅把当朝皇帝刘粲给杀了，还把匈奴刘氏的皇帝贵胄全部团灭。还把匈奴前两位皇帝的祖坟给刨了，还把其中刘聪的尸体挖出来斩首。最后，他还率领匈奴政权向生活在水深火热中的东晋政权投降。这是我们在匈奴内斗那一期里的故事。对晋准的迷之操作，在充斥着脑溢血故事的五胡十六国，我们可以说是身经百战见得多了。当晋准在首都霍霍匈奴政权的时候，在关中的刘曜和在河北的石勒纷纷向首都进发。名义上是秦王，当然实际上是抢夺果实。晋准之乱结束之后，由于匈奴汉国的皇帝和中央朝廷已经被晋准团灭了，于是刘曜顺势即位为皇帝，将新组建的朝廷迁居至关中地区，并开始设立宗庙，设皇太子，分封子嗣，册封皇后。值得一提的是，刘曜册封的这个皇后是当年我晋傻皇帝孝惠帝司马衷的皇后杨宪荣。八年前。公元三幺幺年，西晋帝都洛阳沦陷于胡人，匈奴人在洛阳烧杀抢掠，对于有威胁的王公贵族官僚一律格杀，但对于没什么威胁的女眷，则基本上都掳走带回了滨州。杨宪荣就是在这样的背景下成为俘虏，后来辗转成为刘耀的妾，并在刘耀登基的时候再次成为母仪天下的皇后。史料记载，刘耀非常喜爱杨皇后。杨皇后不仅成了刘耀的贤内助，屡屡获得殊荣，还一口气给刘耀生了刘熙、刘袭和刘禅三个儿子，其中刘熙还被立为了太子。甚至最夸张的，杨皇后还能直接干预刘耀的政事。刘耀如此宠幸杨皇后，也引出了他俩的一个名场面。刘耀曾问杨宪荣：“我跟晋朝那个白痴皇帝司马衷相比，如何？”杨宪荣则火力全开，毫不掩饰地回答：“这有什么可比的呢？”您是开国明君，他是亡国之君。司马衷他贵为天子，结果老婆、孩子和自己哪一个他也没能保护，让妻儿在刀兵战火中受尽侮辱。当初刚被俘虏之时，妾身确实想一死了之。原本以为世间男子都跟司马家一个德行，直到我侍奉了您，方才知道天下间真有大丈夫。那么杨宪荣这话有没有夸张的成分呢？我认为是有的。作为一个曾经一度跟司马越在废立皇储上对招的皇后，她绝不是刘耀眼中温婉可怜的弱女子，反而可以说杨后是一个小号贾南风。不过，也许是在亲身经历了我晋崩盘之后，即便尊贵如杨宪荣这样的西晋当权者，如今的诉求可能也只剩下像刘耀这样能带给他片刻平安的人吧。话说回来，刘耀继位皇帝、建立宗庙之后，开始对一些历史遗留问题有意见，比如说。明明是一帮彻头彻尾的匈奴人创立的国家，为啥当初高祖关文皇帝刘渊非得把这个国家叫做汉？为啥要把报答我们真正祖先的汉武帝、汉宣帝、光武帝追认成为我们这个国家的伪祖宗？于是刘耀大笔一挥，下了一道诏书，明确指示：当初称国号为汉只是权宜之计，如今不仅要把祖宗从汉武帝换成默读单于，而且还要把国号改了。有司衙门赶紧写方案，拟定一个国号报上来。最终，按照刘耀最早发家的地区中山国，位于春秋战国时期的赵国，以及刘耀本人也曾经被分封为中山王，再加上我晋是金德，金德完蛋之后应该是水德等非常高深且看不懂的逻辑推演之后，刘耀的这个帝国最后正式更名为赵。按理说，我们可以称刘耀的这个国家为。赵帝国，但一般情况下，我们要特别指明这个是前赵帝国，因为刘耀前脚刚改完名，石勒后脚也创立了一个赵帝国。在刘耀登基称帝之后，石勒也不甘示弱，在给自己名义上的领导
皇帝刘耀要王爵而被拒绝的情况之下，石勒索性直接摊牌了。他大骂匈奴人说：“我鞍前马后侍奉匈奴刘氏这么多年，作为人臣也算是仁至义尽了。他们所谓的什么赵国江山基业，都是我给他们打下来的。如今要个王爵，他匈奴人竟然不许，什么赵王也好，赵帝也好，估自己就能做，还用得着他分给我？”随后，石勒也开始解锁王位。公元三幺九年。我今纪元泰兴二年冬十一月，石勒的好大侄石虎、汉人智囊首领右侯张斌、左司马张屈六、右司马程霞，连同文武大臣一百二十九人，联名上书劝进。劝进文书太长了，简单来说就是：首先，殿下您天纵英明，鞭挞宇宙，一定能克成皇业；其次，再看匈奴人，那眼看着就不行了，北方人民十分之九都盼望着由您带领。第三是咱们地盘也差不多了，华北平原咱们自己打下来的有十一个郡，帮所谓的匈奴汉国打下来地盘有十三个郡，一共二十四个郡，二十九万户人口，实力不算小了。最后，您不是觉得关中还有一个皇帝自己不好意思进位吗？我们都想好了，就按照当年刘备在蜀地称汉中王，曹操在邺城称魏王那样，您先进爵王位，先称功建国，不称皇帝。至于后面的事儿，后面再说。就这样。石勒也在南郊设祭坛，朝着四方九拜之后，接受群臣劝进，正式称赵王。至此，我们可以说前赵后赵便已经公然决裂了。而编写禁书的史官也很巧妙地将石勒传记的上半部分就此封笔。如果说石勒传记的上卷是讲述了石勒如何从一个屡次要被饿死的奴隶，成长为高高在上的王的故事。那么，故事的下半篇就是石勒这个胡人试图用天命的加持，以一己之力弥合北方，逐鹿中原的旅途了。不过，我们暂时还不着急讲石勒的故事，因为站在他的对立面的刘耀，其背景故事也充满了历史的厚重感和那个时代的怪力感。如果我写一部小说，我会把矛盾集中于前后赵大战爆发前的那一刻，光出十一年。面对后赵石虎咄咄逼人的进攻，刘耀已经是连续十年亲赴一线战场准备反抗。大战前的气氛沉重又微妙，在压抑的环境之下，刘耀的思绪不免飞向远方。他想起自己从小失去双亲，幸亏有光文皇帝刘渊的提携抚养，才获得了文武双修、才学饱满的贵族教育，并一活活到今天。他又想到自己当初在西晋帝国洛阳做质子的经历。在那个阶级固化、豪门如云、天下无事的洛阳，一个异族的人质小子，即便锦衣玉食，也只能在不安当中度过自己不太幸福的少年时代。他回忆起曾经天下太平之时，在京城里最怀念的就是跟三五世人好友聚会，同刘渊、刘聪、刘灿一样，刘耀也经历了非常完整且严格的儒家教育。无论是儒学经典，还是弓马骑射，这些都是刘耀的拿手戏。甚至兴起之时，刘耀还会挥毫泼墨。朋友吟诗，刘耀写字，写一副草书，写一副隶书，赠与聚会的众人。刘耀尤其善于草隶，他的书法在当时的洛阳可是众人都认可的。说一句“一字千金”并不为过。他记起那一年，自己年轻火气旺，犯了罪惹上官司，按照大晋律例要杀头。他托人找关系上下打点，连夜跑路，一口气从洛阳逃亡到了朝鲜。朝鲜的冬天格外冷，仿佛就像这大战前的黄河战场一样冷。漫长的逃亡生活让他学会了夹起尾巴做人，或者说用中国人更习惯的另一个词——低调谨慎。等到躲过了风头，趁着全国大赦，刘耀才有幸再次返回中原。成为皇帝之后，刘耀深感责任重大，他想尽心尽力的做点什么。于是，一方面乐此不疲的对各项工作做出指示批示，一方面又迫不得已的跨上战马，四处征战。当初先帝刘聪为了打掉皇太帝刘毅，选择先对皇太帝刘毅身边的氐族、羌族等豪族首领下手。他让晋准、王审拘捕了听命于太帝刘毅的氐族、羌族等酋长十多人，严刑拷打，把他们脑袋禁锢于囚笼之中，然后烧红铁器，烫瞎他们的双眼。最终，这些酋长招架不住，屈打成招。诬陷刘毅确实想要造反，可是氐族、羌族的豪帅也不是与杀予夺、任人宰割的奴才。本质上，他们都是匈奴汉这个政权当中的骨干力量，甚至可以说是股东。在屈辱和死亡的威胁之下，相当一部分第一枪人民发动暴动，像匈奴人当初反晋那样反对匈奴
，他们宣布脱离汉赵，或与匈奴展开对战，或者带着部落人民离开。等到刘耀到达关中地区之后，他惊奇地发现，整个关中周围全是大大小小低羌部落。因此，摆在刘耀面前呢，除了不可弥合的胡汉矛盾之外，竟然也有胡胡矛盾，甚至胡胡矛盾反而还大于胡汉矛盾。比如，从大兴三年开始，刘耀就没停下来过。大兴三年（三二零年），刘耀的部下长水校尉尹车，勾连巴堤酋长徐库鹏，准备反叛。刘耀获悉之后，先杀尹车，又火速逮捕囚禁徐库鹏等巴堤豪帅五十余人，准备全部杀死。光禄大夫游子远以死顾剑，请求刘耀赦免这些被抓的豪帅，不要再激化矛盾。但刘耀不听，硬是将这些人全部斩首，甚至火上浇油，把这些人的尸体扔到大街上，暴尸十日，完了最后扔到河里喂鱼喂虾。这一举动立刻引起了巴堤人民强烈的愤慨，他们本来就在诛杀刘毅事件中对匈奴人愤恨异常。如今更是奋起反抗，共推八族归善王勾曲之为首领，举行起义。一时间，羌、氐、巴、羯部众三十余万，尽皆响应，关中大乱，局势非常紧张。然而，这样的大规模的暴动和尖锐的民族矛盾，只不过是刘耀称帝之后的家常便饭。鉴于时间原因，我们快速过一下：大兴三年，勾曲之起兵反前赵，关中响应者三十余万。随后，游子远征讨羌族首领，举出全渠。匈奴人对叙出全渠前后七战，最终击溃这支部落，迁徙二十万巴堤部族到关中。紧接着，刘耀亲征巴堤部落，进攻仇池杨南迪，从此开启了刘耀怎么打也打不死杨南迪的十年征途。泰宁元年，刘耀征仇池时身染重病，刘民武装首领陈安趁机大虐匈奴人的辎重，甚至直接斩杀刘耀的殿前大将呼延时。面对刘民军的兵锋。刘耀也不得不仓皇班师，这次不仅没有消灭杨南迪，反而还让汉人流民武装给盯上了。病好了之后，刘耀亲征陈安，战争似乎也很顺利。匈奴军队合围陇城，切断上邽的退路，陈安只能南走陕中。尽管陈安像是一个绝世武林高手一样，上演了左手拿着七尺大刀，右手拿着丈八蛇矛，靠近了就刀矛齐发捅死敌人，离远了驾马飞驰放箭射死敌人的精彩桥段。结果最终还是被匈奴人消灭。在与周围羌氐部落作战的过程当中，历史的齿轮早就开始扭动。比如前秦政权的源头胡宏、姚义仲已经投降过来。虽然关陇地区大大小小的部落豪帅已经被刘耀打服了，但是刘耀还是觉得他们毕竟秃样，有时幼稚。于是他又把目光放到了凉州的张家。八王之乱爆发之后，踏进凉州刺史张轨一直坚守在西北。不过他死后，张家子弟开始逐渐摇摆立场，并最终发展成为一支独立的军阀，甚至可以说是独立政权。与关东的石勒一样，刘耀和石勒两人早就意识到，前赵后赵之间早晚会有一战。两人尽力所做的，无非是在大战爆发之前，尽可能的夯实自己国家的基础。此次刘耀大举拥兵凉州张氏的背后，既有开疆拓土的打算，也有保护后方稳定的战略目的。这次出征。刘耀又是集全国之力征发胡人士兵二十八万五千人，沿着西河安营驻扎，军营前后长达上百里。一到晚上做饭的时候，便会有钟鼓之声，沸河动地，以至于让凉州张氏惊呼：“从古至今，像如此军容之盛，闻所未闻，见所未见。”当然，这场战争没打起来。凉州的主政者张茂选择向刘耀低头，用牛羊、金银、女妓、珍宝、珠玉及凉州特产作为表态，贡献给刘耀，并向匈奴人称藩。刘耀则开心的大笔一挥，任命张茂为西域大都护、梁王，然后就班师回朝了。刘耀兴师动众、耗费国帑的背后，是凉州张氏依然割据，没有任何改变。